Dame i gospodo, Gora Rakić, Libre Office, moj omiljeni alat ovih dana. Ja sam bio planirao da kao pogledam vas sve i kažem ja sam Goran Rakić, koristim minus već deset godina u stilu, pošto sedimo ovako u grupi. Mi da ste govorili o pravu Gorana. E, da. Dakle, ja sam godinama prvo vodio projekat lokalizacije Open Office-a, bio predsjednik Open Office-a za Srbiju, sada u Libre Office-u imamo malo drugačije, nema te titule, tako da sam malo član do Doku Foundation-a. Planirao sam da ovdje prvo za danas ispričam, pošto imamo ovaj kao dan slobodnog softvera i trebamo da ističemo slobodan softver, da prvo se osredim na jednu pobedu koju je Open Office i Libre Office napravio za sve nas, ove protekle godine, a drugo da se nadovežem na ovu priču o hakabilnim uređajima, pa da se nastavim na hakabilni softver. Kada pričamo o pobedi koju je Libre Office i Open Office pre toga napravio za sve nas, to je pre svega otvrni dokument format. Da je neko pomenuo pre 6-7 godina kako će otvrni dokument format biti validna alternativa i potpuna zamena za tačka DOS, tačka XLS, binarne magistrate formate, da će otvrni dokument format biti međunarodno priznati standard, otvoreni standard, otvoreni format koji svako može instrumentiti na svom softveru, to bi bilo prikazano kao lepa bajka. Međutim, danas je otvoren dokument format u formatima za zapis kancelarijskih dokumenta odnoje svakako pobedu. Otvoren dokument format nama svima zapravo omogućava da dokumente koje pravimo, da prezentacije, da tekstualne tablice, spreadsheetove koje pravimo, možemo da sačavamo u takvom formatu da za tre godine, tri godine, kada se pojavi neko drugo rješenje, neki bolji software, nešto što radi u oblaku, nešto što radi u mobilnim telefonima, bez problema možemo da pređemo i da na svi ovi naši formati i dokumenti ostanu netaknuti, odnosno možemo da ih koristimo i tako. Libre Office i Open Office omogućili su, znači prvo što su sproveli i izgurali celu ideju da korisnici žele da imaju otvoreni format. Prošla je cijela procedura kroz ISO da taj format postane misljeni standard. Mnogi države ga uključujući čak i Srbiju usvajaju kao nacionalne preporuke. U kusku kancelarijskom poslovanju od danima državne uprave predviđa upotrebu otvorena dobro formata od 2013. godine. Omogućuje zapravo svim proizvođačima kancelarijskog softvera da se takmiče po mogućnostima, a ne monopolom nasledđem ucenjivanje korisnika da mi naše dokumente možemo da otvorimo samo u softveru jednom i da zbog toga, zbog tih dokumenta koji su naši, moramo da i dalje kupujemo i koristimo taj tip pave softver. Koji ja neću da pomenjem, da svi znamo koji. Kada pohvatite da koristite otvoreni dokument format, Vi danas možete da koristite LibreOffice, možete da koristite i Microsoft Office, koji naravno nije slobodan softver, ali poslednje dve verzije Microsoft Office-a podržavaju otvoreni dokument format. Možete da koristite Caligru, možete da koristite nekoliko kancelarijskih paketa za mobilne platforme, možete da koristite nekoliko kancelarijskih paketa koji rade u oblaku. Znači, imate baš ovo što smo mi iz Open Office-a obećali kad je cijela priča počela, da sa otvorenim dokument formatom bit ćete vlasnik vaših podataka i moćete da izaberete softver koji vam najbolje odgovara. Sa druge strane, LibreOffice predstavlja tehnički najsavršeniji kancelarijski paket koji je slobodan i koji poradi sa otvorenim dokument formatom. Tako da, ako liko hoćete da se predvedete za slobodan kancelarijski paket, onda vam je LibreOffice svakako mora prosto biti izbor, a ovaj nema ništa bolje od toga. U ovom trenutku možda će biti kasno. Sami kancelarijski paketi predstavljaju, kao što LibreOffice predstavljaju, kao jedno malo dinosaurusa. Mi smo nakon dinosaurusi u smislu da je to kancelarijski paket za desktop računare, znači nije kancelarijski paket za mobilne, nije kancelarijski paket koji radi u webu, na oblaku itd. Međutim, LibreOffice se bez problema integriše i u Google Drive, vi možete povući dokumenta iz Google Drive, onda na taj način, na primjer, imate ili sa nekog drugog vaša privata klauda, na taj način imate kombinaciju najbolju. Na mobilnim platformama imate pristup vašim dokumentima cross-cloud, 
a kome lokalno imate jedan bogati klijent u LibreOffice koji će podržati sve one stvari poput komentara, rada u timovima, revizijama i sve ono što zapravo u kancelaciji pakete čini mnogo komplikovanijim nego što bi možda mogli da budu. Ali nije to samo prikazati dokument, nego treba implementirati zapravo ceo onaj workflow, šta sve ljudi hoće da rade sa kancelacijom dokumenta. Pričali smo ovde sa ovom putu Gecko, odnosno Firefox OS varijantom, da je to ono kao hackabilni uređaj. Moja nekako prva ideja kad neko kaže hackabilni uređaj jeste ona druga generacija onih lepih simpatičnih laptopova zelenih One Laptop Per Child projekta po laptop za svako dete, koji su bili sa idejom otvoreni hardware, otvoreni software, jeftini laptop koji će onda se raširiti. Cela ta ideja je lansirala zapravo pohvalno jednu novu granu tržište računara i imala zapravo de facto uspeh, mada ne baš kako je planirano. Ali ono što bih istakao, ti laptopovi su imali jedan super feature, na tastaturi je postalo zbog me view source ili pogode kod koje kad se treba reći bilo gde, bilo šta da imate otvoreno, bilo koji program koji imate otvoreno na tom laptopu, koji je namenio znači deci do 14 godina. Sa pritiskom na to dugme view source, vi zapravo ulazite u izvorni kod tog dela programa koji se trenutno izvršava na ekranu. I onda vi to možete da nešto promenite i sačuvate i sad imate te vaše izmene i možete da te izmene delite da sa drugima. Potpuno je ludo videti kako djeca to usvajaju i naravno prvo počne da menjaju boje pozadine da sad nešto bude sa strane, ali vremenom kod nekih se rodi talent, proleće da otkrije taj talent pa krenu da prave potpuno izmene koje uopšte nisu trivialne u tom softveru i da taj softver zapravo usvoje kao da je njihov i da ono to razmenjaju sa drugima. Upravo to je ova neka ideja slobodnog softvera. Tako je LibreOffice, ne samo da ono omogućava da radite s otvorenim dokonom formatom i da zapravo zadržite potpuno vlasništvo nad vašim podacima, nego predstavlja jednu jako dobru platformu na kojoj vi možete da uzmete LibreOffice koji je pod LGBL licencom. To je licenca koja vam dozvoljava da izmenite kod, da taj kod integrišete u neki svoj proizvod koji ne mora biti pod to licencom. I možete imati jedan novi proizvod koji prodajete na tržištu koji zapravo vuče funkcionalnost, osnovnu motor i za njega bude upravo LibreOffice. To ide iz dva ugla, na primjer imate dokon zmenažbe sisteme, kao što je Microsoft SharePoint, ovo je open source rješenje koje je kompatibilno zove sa Alfresco, koje koristi LibreOffice kao motor za konverziju dokumenta, pretvaranje dokumenta, čitavanje, pretraživanje i ostalo. A može biti druga varijanta, to je upravo ove povezivanja LibreOffice sa nekim rješenjima u oblaku. Pa tako, ovaj jedan projekat koji je po meni ovako posebno bio zanimljiv, jeste integracija ove određenog pregleda funkcionalnosti, znači vi imate kao menadžer u nekom preduzeću, imate mogućnost da vidite koje su to funkcije u LibreOffice-u koje se recimo najčešće koriste kod zaposlenih, kojim redosadom zaposleni koriste te funkcije, da li negde možda gube vreme, da li negde treba poboljšiti trening da se ubrza produktivnost u firmi. Mislim, to takve neke dodaci su ono što je na slobodni software, takve neke mogućnosti su ono što je na slobodni software daje. Znači da vi možete da to proširite nekim potpuno novim funkcionalnostima, da ga hakujete na najračitije načine, da stvorite nešto novo, a da imate onu jednu stabilnost koja vam zajednica poruši. Ako ste korisnik LibreOffice-a, još bih pomenuo, znači forum otvorenjedokument.com, to je u regionu najbolji forum i resurs za LibreOffice i OpenOffice korisnike. Ako imate bilo kakav problem, pitanje, možete tu da se javite i za sad ću vam ja napisati odgovor sigurno, a ima tu i nekoliko još korisnika koji drže trenutnje za korišćenje LibreOffice-a, pa mogu da uskoče. To bi bilo to, ja ne bih dužio dalje, ali možemo da se odmah.
jedan deo posla koja je tamo obavljen je i rad na raznoraznim radovima za radu naučne časopise. Ono što mi interesuje je da li radite nikakvu, recimo reklamu ili tako već kampanju, koja bi omogućila da se ovdje taj format koristi i kod redne radova za naučne časopise. Koliko ja znam, znači iz onog sempla koga sam ja da sam imao, po prilike 95% časopisa isključivo DOS format prihvata i kao ulaz, eventualno i u latek, ovdje to nisam i dok jedan da prima kao format za član. E sad, da li radite način? Koje je to na ovdje? Koje je to na ovdje? Računarstvo. U matematici je 95% ulati. Pa to gledam, znači računarski časopisi, ono što sam ja imao prilike da vidim, 90-90% njih traže doc kao ulazni format, eventualno već. Dobro, ono što je meni lično simpatično je što svi ti časopisi zapravo prelom ne rade u koristici doca. Znači oni koriste doc da dobiju od autora ulazni tekst. Teško je tu napraviti, mislim, to je recimo slično jednom pitanju kao kada će elektronsko pakaštvo da radi na Linuxu. Pa dobro, radit će malo po malo, to je jedan trend koji je prosto zapad, a evo sad vidimo posljedne rezultate projekta prednjih par meseci, ovaj bar nešto se tiče fizičkih klica. Znači, kada će časopisi početi da primaju ODT, odnosno ODF, pa onda kada im veliki broj korisnika bude greškom počet da šalje ODF, onda će nakon nekog vremena oni reći, aha, pa dobro, može i ODF. Ako vi koristite, na primjer, Microsoft Office, ovaj zlo ne bilo, i neko vam pošalje, znači koristite 2007, ona je SP2, ili koristite 2010, ili sada novi 2013, neko vam pošalje ovaj dokument u otvorenom dokonom formatu, vi ga dokumite, otvorite ga u vašem Wordplex, ali čemu. Znači, Microsoft je bio primoran pobedom koju je ekipa Slobodna softera napravila, Microsoft je bio primoran da implementira otvorni dokonni format u svom kancelarijskom paketu. Nema nijedan razlog zašto ne bi se nekoj poslali otvorni dokonni format. I sad, naravno, kad su ovakve neke proceduralne stvari u pitanju, onda niko neće da se igra, pa sad da mu neko odbije rad zato što nije ispoštovao da bude Times New Roman u veličini 12, zašto baš Times New Roman u veličini 12, pa tako je bilo 90. poslali sad ali bit će bolje, prosto to je jedan trend koji ide, pa bit će zapoćenje ti časopisi. Nema to neke sad popularizacije nekog marketinga. To će biti trend koji će doći samo sve. Pitanje je bilo ovde, kako se tamo što? Šao, račno, ovo je zavadit će da je nekad bude default save format sa ovom s Microsoftom. A ovo šalim se. Zato što se smiri samo sa sve i šalim. Čiji dozeđe novi opis? Kad će dot six import i export biti završeno? Kada zadnjica korisnika investira u to da, znači kada onome kome to bude smetalo, bude smetalo dovoljno da plati nekog programera ili da investira sam. To je vlada prekrada koja će se poduzela sa recimo u dolođe. Ja bih rekao da je import dot six-a i select six-a jako dobro. Znači, sada je posljednja verzija uvodi i one smart art grafikone, što je recimo bio problem pre toga. Komentari su tu, nove one sve linice, šarice su tu. U Excelu one mogućnosti da obojite, da imate grafik koji će u ćeliji da oboji vrednosti, da oboji deo ćelije, zavisno od toga koja je vrednost ćelije, znači ono slovo formatiranje koje zapravo menja pozadinu ćelije, to je isto tu. Tako da sve te mogućnosti su osmene. Ja bih rekao se 10%. Kada će biti slovo? Pa neće nikad biti sto, u tome jeste problem, zato što ako čitate specifikaciju tih formata, oni na mnogo mjesta imaju, ovo može se uradi ovako, može ovako, može ovako, a može onako kako ga je radio Ford 97 za Mac. I onda je to nastađe upravo problem, što recimo LibreOffice podržava prva dva načina i oni će dokumenti koji koriste ta prva dva načina biti u redu i to su dokumenti koji su napravljeni s ovim savremenim verzijama ove Office-a, na primjer ono što je napravljeno s versijom 2007, on koriste neki treći način koji nije podržao i ono se to ne vidi. Ali kancelarijski paket treba, mora ovog opet da glasio, kancelarijski paket, znači formati kancelarijskih dokumenta, ne moraju biti u pixel savršeni. To su dokumenti koji su takozvani 
dokumenti namenjeni, formati namenjeni za dokumente koji su izmenjivi i formati koji podržavaju takozvani reflow, odnosno promen tog teksta okolo. Ako vi imate, na primjer, Microsoft Office stavljene dva računača računara, gdje koristite font koji nije dostupan na prvom računaru, to neće izgledati isto da je dokument. Prosto on ne ugrađuje u sebe sve potrebno da taj dokument bude upis sa završen. Ono što LibreOffice će vam svakako garantovati jeste da nećete imati u ovo trenutku, da nećete imati dokument koji ne možete da otvorite i gdje imate deo sadržaja toj dokumenta koji vi ne vidite. E sada, da li će nekada neka reč procuri na sljedeću stranu, da li će možda da nešto ne bude boldovano, a trebalo bi ili obrnuto, znači to je ono, ili će možda u listama, liste će biti odmene, to je jedan od bagova koji će biti uskoro rešen, imate onu numerisanu listu i sada ne uvek, ali u nekim situacijama, vi kad otvorite taj dokument sa numerisanom listom, nemate vidljive brojeve. Znači, lista je i dalje tu, ali nisu vidljivi brojevi, jer prosto Office je promenio način kako upisuje te formate broja. Rešava se trivialno, označite tu listu i kliknete gore u toolbaru da hoćete da uključite ponovo brojanje i brojevi su tu. I u istom formatu i sve je nastavljeno brojanje, ako je bilo od dva, počet će od dva, znači sve je u redu, ali u tom startu, kad otakvi dokument, nećete ga vidjeti. Ako ste kopirnica ili štamparija, verovatno vam nije dobro da prelazite na LibreOffice za otvaranje dokumenta kako sam prenio u Microsoftu. Ako hoćete da nešto radite, pročitite, pogledate, ja ne vidim prepreka. Nije se dogodilo da postoji prepreka, barem u fundacijima gde sam ja bio uključen. Mogu samo kratiti mi neće. Znači, u stvari nije otvoren nikakav pogled. Pogled bi bilo da je Microsoft svoj roditelj, sa jedne strane. A sa druge strane, na koji način ja mogu da pomognem da tako ali u uputstvu kancelarijskom poslovanju, znači ja vam ne može više držati, znači u uputstvu kancelarijskom poslovanju u organima Republike Srbije, to je dokument koji je možda se vidjeti uzmao vlasnik ove objekte. Taj dokument kaže, Svuda gde je potrebno da elektronski dokument ima ono dokument sa sastoji od šest strana, na sedmoj strani itd. Šta se koristi? Koristi se PDF kroz za format sa pade s formatom za elektronski potpis. Znači to je ono što je uradila Nemačka, uradila Francuska. Ako vi u državnoj ustanovi za takve neke informacije što imenujete, pripremate recimo dokumentaciju s javnom nabuku i onda je potrebno da kažete kako taj dokument ima 187 strana. Ako ja imam računaric i objavite ga kao svejedno, bilo kom od ovih kancelarijskih formata koji su namenjeni za rad sa izmenjivim dokumentima. Ako vi to objavite i kažete dokument ima 147 strana, ja ću trivialno zamjenom fontova na ovom računaru napraviti ima 148, i oborit ću vam postavke javne nadmuke jer dokument ima 148, a ne 147 strana. Znači, ako hoćete da imate u pixel savršeno, u broj strana savršeno, koristite PDF Pro ZA koji je takođe otvorni format. PDF je samo krajnje, preview format, to nije vidjeti da bo. Za editable dokumente nije vam bitno da to bude popuno savršeno. Evo ljudi koriste Google Drive. Evo ljudi koriste Google Drive. Naravno da svaki dokument i ofisu imamo mogućnost da pokupi kovar telefonu, kao što je na Hvarki, dakle, naravno. Ne krešite licencu pri tome. To je jako skrivena opcija zato što krešite licencu na taj način. Ali, dobro. Znači, Zato je skrivena, zato nije podrazumljeno. Znači, osnovna ideja je ovako, ako hoćete da nešto izgleda savršeno, onda imate PDF pro za. Ako hoćete da to bude radni dokument na kome više ljudi sarađuje, onda koristite otvoreni dokument format. Kompatibilnost između Microsoft Office-a, Libre Office-a, Open Office-a, Caligre, Google Drive-a, IBM Symfony-a i mnogih drugih kancelarijskih paketa je dovoljno dobro da vas neće ometiti ako koristite otvoreni dokument format. Ako sad vi insistirate na nečemu što prosto ni jedan od ovih vendora vam neće garantovati, ha dobro, možete možda se rešiti. Ako ima problem recimo kao što je ovaj neki numerica strana ili čurene margine i tako dalje, najbolji način kako možete kao korisnici da pomognete jeste da pripremite test dokumente. LibreOffice ima javni issue tracker, odnosno koristimo bakzilu za mesto gde korisnici i programeri mogu da sarađuju i prijave greške u programu da bi se te greške ispravile. 
Znači, možete da napravite vaš mali test dokument koji pokazuje neki problem, opišete, zakačite, to je jedan način. Drugi način, ukoliko imate programersko znanje, možete da se pridružite do opisve listi i da pitate, dug zajednice nije samo da se nešto završi, nego dug zajednice i da na određeni način edukujemo jedne druge i da naučite nešto novo. Znači, ne morate biti kad se da ne morate znati da to uradite, ali imate recimo neko iskustvo u procesu slušu programiranju, možete se pridružiti na dopisnu listu i pitati za savjet, gde da pogledate, šta da pogledate, kakva pogledate, pa ćete dobiti neke savjete. Zvijeni što imamo kretiram, ranije je bio for koji se zvao Kids, koja je bila jednostavnija light verzija koju sam mogu da koristi malo da se to zaživao. Taj Kids, open office Kids, jeste, open office Kids je bila, znači upravo koristio je pohvalno open office, zamenjeno gore korističkim interpisom nešto veće ikonice, nešto manje broje opcije i tako dalje. Projekat je bio u test fazi, znači to je bilo sprovedeno kao nekakav pilot projekat u potrebe na zavisu softwareu u obrazovanju i tako dalje, i oni su završili to, nisu dobili značajne, nisu dobili rezultate kako su očekivali da ono kao sad deca to mnogo lakše usvoje ili ne bude zabavnije. Mislim, prosto, ako vi hoćete deci od 12 godina da pričate kako će spreadsheet biti mnogo zabavan, to baš ne ide, bolje nešto sa multimedijom, sa zvukom, sa... Uvijemo još više za decu, da je još slajziša... A to je opet spreadsheet iza, onda kao, sad računamo i kanal na stopu, ne ide. Mogu ja samo sreći. Mnogo sadljenih je postavio si jedno pitanje. Ajde da provamo da zaboravimo to biti, samo da poslušamo kako to zvuči. Znači imamo naučni časopis, naučni časopis, naučni časopis kaže šaljete mi radove u doc formate. Navika je to, ne znam, 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 znam šta hoće mi kažeš, ali znaš šta je ti šta ga hoće mi kažeš. I sada ti imaš naučni časopis koji se zamrznuo u vremenu i koji stoji praktično negdje u sredinu 90-ih godina. A ne, ne mora da znaš. I ne pokazuje ti to kod. Nije im osnova to. Nije to loše sredina časopis. Ali slušaj kako to zvuči. Naučni časopis. Ali možda bi ga odbacili po nekom konceptu. Kada to ona neće da se ne rizikuje. Dobro, ja kažem neđi, pa kad mi dobro da bi grešio u centru promađa. Zvuči dužno, ali zbog što je naučni časopis, nije moja pravda. Oprosti, samo jednog momenta što se naučni časopis se tiče. Jedan deo naučnog časopisa iz oblasti biologije, a verujem i drugi nauka, prihvata online submission. Što znači da vi zapravo siru tekst puštate online preko neke njihove web aplikacije i tako da prihvataju. To je nešto što je u povoju i što ima svojih tehničkih problema dosta veliki, ali je jedan od načina da se izbegne ovih dot formata. Jedan deo časopisa, zaista vam u propozicijama, i u trenutku kada vi morate da mislite o milijadu drugih stvari, mimo toga kakav vam je font i kakav vam je file i to, vi prosto da biste ispoštovali proceduru, ako oni tražu dok, vi im pošaljete dok. Ako traže ćerilicu, vi im pošaljete ćerilicu. Ako traže, ne znam, alignu po desnoj strani, vi ćete da kliknete alignu po desnoj strani, poslaćete ga tako, nemoje za uopšte, ne razmišljate da što oni to tako vidaju. Sa druge strane, što se nekakve kampanje tiče, ukoliko bi jedan od izdavača, jer tamo u stvari izdavači, i vrlo često su izdavači koji pripružuju te sisteme teksta, jedan izdavač pokriva mnogo naučnih časopisa. Ukoliko bi jedan izdavač zvanično prihvatio ili makar samo preporučio open document format, ja to do sada sam nisam sve osnovno, nisam vidio da neko preporučuje, ali da mu stoji negde na sajtu kao preporuki autorima, dozvoljeno im da koristite open document format ili možete poslati, ili naš izdavač preporučuje, a urednik časopisa neka vam odgovori kako. Mislim, prosto bilo bi jako zanimljivo pogrenuti neku inicijativu na tu temu, jer ono to mogu kada bi vas jedan izdavač prihvatio, tog trenutka bi prosto krenula cijela stvar kao efekt ove grude, da se otkutrljava i vrlo brzo se sve nekako šeba. Eto, hvala. U meni bi bilo posljedno drago, možete razmišljati vaše kontakte međusobno i krenete u akciju.